Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today we will discuss about prepositions for, during, since and from. But before starting, please subscribe my channel. If you like my teaching style and content, then it motivates me to work even harder. So let's start. For, for and since. How do we use it? Now you will definitely listen to that for and since we use it. Perfect continuous tense के लिए, but here will not be using it for perfect continuous tense. The reason being, for जो हमारे वो perfect continuous tense के साथ तो use होता ही होता है, along with that, for हमारा वैसे भी use होता है. I'll give you examples of each and everything. उससे आपको सब कुछ clear हो जाएगा. Please watch the video till the end so that you get to see the examples. So basically, for हमारा use होगा. Present perfect continuous या past perfect continuous या future perfect continuous के साथ, along with किसी भी basic sentence के साथ, तो perfect continuous के साथ तो use होना ही होना है, but basic sentence के साथ भी use होना है हमारा, ठीक है? तो for का मतलब क्या होता है? के लिए, किसी चीज के लिए अगर हम कुछ करते हैं, that is for. So now proceed to since. Since हमारा use होता है only with Perfect continuous tense. So अब आपको पता चल रहा है since हमारा only इसके साथ for हमारा दोनों के साथ use हो रहा है किसी basic sentence में भी use कर रहे हैं but perfect continuous sentence में भी use कर रहे हैं. Here since का भी आपको पता चल गया जब मैं examples दूंगी तो आपको और detail में पता चलेगा during का मतलब होता है के दौरान मतलब उस particular time के दौरान वो चीज हो रही है तब हम use करते हैं during मतलब दौरान Whereas from का मतलब होता है जब हम कोई period बताना चाह रहे हो वहाँ पे हम from use करते हैं, okay? अब जैसे कि examples में दूँ तो for की सबसे पहले बात करते हैं। Um, I have been living here since 1988. Let's say मैंने एक example दिया कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ 1988 से, ठीक है? अब इसी को मैं ऐसा बोल सकते हूँ। Since यहाँ पे मैंने क्या use करा? Since I have been living here since 1988. तो मतलब जब भी हमने किसी ईयर की बात करनी है तो हमने क्या यूज करना है विल यूज सिंस फॉर ईयर अब मैंने यहाँ बोलना है आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर नाइन ईयर्स जब मैंने ईयर्स की बात करनी है और नंबर्स की बात करनी है ईयर्स एज इन दल जब मैं एक पर्टिकुलर ईयर का बता रही हूँ कि आई एम श्योर कि इस पर्टिकुलर ईयर में मैंने स्टार्ट करा था तो वहां पर सिंस लग रहा है बट वेन आई एम नॉट श्योर आई एम सेंग एट ईयर्स और नाइन ईयर्स सो डेट पर्टिकुलर टाइम I'll say जब मैं number बता रही हूँ years का तो तो मैं क्या use करूँगी? I'll be using for. अब आपको ये पता चल गया कि कैसे use करना है since 1988. I have been I have been studying since morning. अब अगर हमने use करना है morning, afternoon तो वहाँ पे भी हम क्या use करेंगे? जब हम किसी time को किसी period को depict कर रहे हैं, so we'll be using since morning या since evening. Okay? यहाँ पे भी आपको पता चल गया for nine years. For nine days or for four hours, जब हम एक number depict कर रहे हैं, we are not sure about the time. अगर यहीं पे मुझे बताना हो nine a.m. that means I'm sure. So I'll say since nine a.m. I have been studying since nine a.m. I have been studying since morning and I have been studying for four hours. पता चल गया कि difference क्या है? किस तरीके से हमें use करना है? Now proceeding further, ये तो आपको समझ आ गया. अब आ जाते हैं during पे देखो it has been raining the whole week or it has been raining the whole day but stop during night अब आर यू गेटिंग दिस it has been raining or it is raining the whole day it is raining since morning but stop during night अब मैंने यहाँ पे since and during दोनों use करे it is raining since morning since का भी use हो गया कि since कहाँ पे use होता है morning के लिए हमने बताया it has been raining since morning but stop during night okay सुबह से बारिश हो रही है but रात को रात के दौरान बारिश रुक गई किसी एक period को हम बता रहे हैं कि उस particular duration में कोई चीज रुक गई तो वहाँ पे हम क्या use करें we are using during okay now कुछ और हमें बताना है कि during the period of हमने कुछ ऐसा डिपेक्ट करा कि I have been doing this और I have done this during my graduation. I have been eating homemade food during my graduation. अब मैंने बताया किसी टाइम के दौरान मैं वो चीज कर रही थी ना 
इसीलिए मैंने ड्यूरिंग यूज करा अब आई बिलीव आपको ये तीनों तो अच्छे से समझ आ गए होंगे बट मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि फॉर का दूसरा यूज क्या होगा अगर मैंने बोलना है आई एम वर्किंग फॉर नाइन ईयर्स सो अब मैंने ये पर्टिकुलर फॉर मैंने यूज करा आई हैव बीन के लिए भी मैंने फॉर यूज करा आई एम वर्किंग फॉर नाइन ईयर्स के लिए भी फॉर यूज करा तो फॉर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीट पास प्रेजेंट और फ्यूचर उसमें और हमारा बेसिक सेंटेंसेज में भी यूज होता है सिंस ओनली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एंड ड्यूरिंग किसी पीरियड को बताने के लिए कि इस पीरियड के दौरान अब फ्रॉम कहाँ यूज होता है आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं बस वहाँ वो करूँगी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मंडे सपोज आई एम ऑन लीव ठीक है आई एल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मंडे कोई भी डे आप बता सकते हो यहाँ पे आई एल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मंडे आई एल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मार्च और फर्स्ट ऑफ मे आप डिपेक्ट कर रहे हो कि मैं उस टाइम से शुरू करूंगी तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग फ्रॉम वन मोर एग्जाम्पल आई हैव बीन वर्किंग इन मोहाली सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन अब इसी को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ आई हैव बीन वर्किंग इन मोहाली सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन और आई हैव बीन वर्किंग इन मोहाली फॉर फाइव ईयर्स अब सिंस एंड फॉर का पता चल गया आई विल स्टार्ट वर्किंग इन मोहाली फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी अब यहाँ पे क्या आ गया फ्रॉम 2020. So, मैंने आपको यही एक ही चीज के एग्जाम्पल्स ये ड्यूरिंग हमारा यूज होगा जब किसी पीरियड में हम कुछ कर रहे हैं सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फॉर ड्यूरिंग सिंस एंड फ्रॉम कहाँ पे यूज करते हैं प्लीज डोंट डू सच मिस्टेक्स इन राइटिंग सेशन नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू फाइंड दीडियो यूजफुल प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स